Buenas y bienvenidos a Black Desert Online. Estamos por aquí en otra guía más en la cual os voy a enseñar cómo hacer la fragata de feria. El barco que termina evolucionando hasta ser el Carrack. Y el Carrack, pues todos sabemos que es el mejor barco del juego actualmente. Y si no lo sabíais, pues ahora sí. Con lo cual, mmm, necesitaremos algunos materiales, algunas cositas. En fin, ahora os iré comentando lo que nos hace falta. Si esta receta se os hace demasiado complicada hacer este barco, os recomiendo que hagáis el velero de feria. Ya enseñé hace bastante tiempo cómo crearlo. Lo pondré aquí arriba, en la esquina superior y derecha. Va a salir un desplegable con una tarjetita y si queréis ver ese, pues adelante. Entonces, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Vamos a empezar por lo más fácil que es la misión diaria. Cuando estamos aquí en Puerto Eferia, tenemos que hablar con este goblin de aquí, el señor Pilsberg Falassi. Y simplemente le damos a la misión diaria, la amabilidad de la familia Falassi. Y simplemente aceptamos la misión. Una vez empezamos a hacer esto, simplemente pillamos una cajita, vamos al puerto que nos sale justo aquí indicado. Os voy a enseñar un truquito para que no perdáis tanto tiempo haciendo esto de la caja. En fin, cuando acabáis de hablar con, con el goblin, simplemente pilláis la caja que tenéis ahí al lado suya y ahora tenemos que ir al puerto para dejarla. Si no queréis pegaros la pateada padre, podéis hacer este pequeño truquito a ver si me sale. Ahí está, caéis en el tejado y simplemente, pues bueno, os saltáis un montón de escaleras, un montón de, de trayecto. Esto, yo que sé, os ahorráis un minutillo, pero está bien. Y el objetivo de hacer esta misión diaria es conseguir el diseño de la fragata de feria. Con ello tendremos el primer material que vamos a necesitar. Esta misión la tendremos que hacer 25 veces y al ser diaria pues tendremos que estar 25 días para poder crear la fragata. Ahora simplemente cuando llegamos aquí dejamos la cajita delante de Sebastián, hablamos con él, se la entregamos y ya tenemos la misión completada. Ahora simplemente volvemos con el Goblin y entregamos la misión. Podemos seleccionar entre la fragata de feria o el velero. Nosotros obviamente vamos por la fragata, así que entregamos la misioncita y ya tenemos el diagrama de la fragata. Como he dicho, vamos a necesitar 25 para hacer todo el barco. Vamos con los prerequisitos, ya que para hacer este barco vamos a necesitar bastantes. Lo primero y más importante es que subáis vuestra profesión de elaboración a Artífice. ¿Por qué Artífice? Porque al llegar a Artífice 1, en la Y nos va a dar una recompensa que, entre otras cosas, nos dará el conocimiento para hacer bastantes recetas. De hecho, para hacer la fragata vais a necesitar algunos certificados. Yo, por ejemplo, tengo cortar hábil y fundir hábil. Si no tuviera um, estas dos, habría alguna receta que no puedo hacer. Ahora mismo no recuerdo cuál es la que me lo pedía sí o sí, pero yo tengo estos certificados y os recomiendo que los pilléis todos. Lo dicho, Artífice 1 te desbloquea algunos conocimientos, pero desde la O en sugeridas vais a bajar para abajo hasta buscar profesiones certificado. Y una vez estáis aquí, vais a hacer todas las misiones que os aparezcan. Aquí, por ejemplo, filtrar plumas nos da el conocimiento de filtrar Nobel. Aquí nos da secar Nobel. Y aquí mezclar Nobel. Y después, si nos vamos a paradigma hábil, aquí ya nos dan otros certificados más avanzados. Por ejemplo, el de fundir. Lo necesitaremos para alguna cosa, también para hacer... El contrachapado resistente, si no recuerdo mal, nos hacía falta, así que os lo vais a necesitar. Y también aquí tenemos cortar hábil. Entonces, yo os recomiendo que las hagáis todas. Haced todas las que ponga aquí dentro de certificado, las hacéis. Son bastante fáciles de hacer en general. No os va a llevar mucho tiempo si pilláis todos los certificados, todo el conocimiento y no tendréis ningún problema. Por otro lado, necesitamos el astillero de Puerto Eferia, que está concretamente aquí. Lo pilláis como cualquier otro edificio y una vez lo tenéis pillado... Tenéis que buscar con las flechitas estas la fragata de feria. Y aquí tenéis todos los materiales que os van a pedir. Cabe destacar pues que obviamente vais a necesitar trabajadores aquí en Puerto de Feria para poder crear la fragata. Si os interesa el tema de trabajadores para verlo en más profundidad, porque aquí no voy a entrar en muchos detalles. Aquí voy a poner un desplegable, que saldrá ahí una, una notita de YouTube... 
Y ese vídeo os llevará pues, pues a eso, a una guía de trabajadores. Simplemente filtráis aquí, alojamiento y ya está. Pilláis todos los alojamientos que podáis, después os vais a la lupa, os metéis aquí en trabajador y ya está. Vais a hablar con ese tío, pillad, intentad pillar azules, si no podéis azules pues pilláis verdes y poco más. Así ya tendréis el astillero y el conocimiento para poder crear todas las recetas. Vamos a empezar por los dos materiales que vamos a conseguir a la vez y los más facilitos de esta receta, que vienen a ser la viga de madera estándar y el contrachapado de pino tratado. ¿Cómo vamos a conseguir todo esto? Pues para ello vamos a necesitar tronco y madera de pino. Después, cuando vayamos obteniendo estos materiales, nos meteremos en el menú de elaboración, que se hable con la tecla L, y le daremos a cortar leña. Del tronco sacaremos el tablón en buen estado. Y del tablón en buen estado sacaremos la viga. ¿Vale? Esto es lo más facilito que hay. De la madera de pino sacaremos la tabla de pino. Y de la tabla de pino sacaremos el contrachapado de pino. Y después el contrachapado de pino vamos a tener que fundirlo con coco. El contrachapado de pino y el coco. Y de ahí saldrá el contrachapado de pino tratado. Recordad que necesitáis la habilidad fundir hábil, el conocimiento. Os lo digo porque ya sé que lo he dicho al principio del vídeo, pero seguro que hay alguien que dice Grume no funciona. No tienes el conocimiento, amigo. Tienes que irte a sugeridas, buscar profesiones certificado y sacarte todas estas cadenas de misiones, ¿vale? Entonces diréis, ya, pero Grume, ¿dónde saco el tronco y la madera de pino? Yo corto en trend. Vais a necesitar un hacha, obviamente para cortar los árboles, y aquí debajo de Calpeon, un poco a la izquierda, tenemos trend. Por todo esto que estoy moviendo con el cursor, todo esto que os estoy señalando, son pinos. Así que de aquí vais a sacar troncos y madera de pino por todos lados. Y el coco, ¿de dónde lo vamos a sacar? Para ello... <coughs> ¡Ay, disculpad! Para ello nos vamos a Valencia y nos movemos justo aquí, en Areaza, a la derecha de Valencia, pegado al mar. Aquí está Areaza, pues justo aquí tenemos el palmeral de Area. Nos metemos dentro y como podéis observar aquí tenemos dos nodos de coco. Simplemente mandamos aquí trabajadores y ya está, a esperar a, a que pillen el coco. Si no, pues bueno, recordad que el mercado central siempre podéis comprar los materiales que no queráis. Yo simplemente os explico cómo se consiguen para que sea más baratito. Ahora toca el lingote de coral de jade. Esta receta es puñetera de hacer porque necesitáis los certificados y haber hecho algunas cosas más. Primero que nada, vamos a ver la receta en el F2, que son las recetas. Bueno, si vosotros le dais a F2 os abrirá un cuadrado más grande, pero le hacéis clic en recetas, que está más o menos aquí, y se os abrirá esto, ¿vale? Entonces, necesitáis fundir hábil para poder hacer el lingote de coral de jade. Eso para empezar. Después, aquí hay varias recetas porque nos sirve cualquier coral, ¿vale? Yo como ejemplo, aunque os digo que todos funcionan igual, pero como ejemplo, os voy a decir el coral blanco del viento. Le hacéis clic y aquí os pone que necesitáis fundir novel para poder hacer esta receta. Entonces, tendréis que hablar con Fixi en... En, bueno, con Fizi, en Heidel, para completar una misión. Y aquí os da pues, las instrucciones para todo. Y también tenéis que hablar con Flaviano. Fizi está concretamente aquí. Entráis en Heidel y aquí está. ¿Vale? Simplemente eso. Estad atentos a conseguir el, el certificado, como os he comentado, y ya está. Entonces... Ahora, para hacer el lingote, porque ya habéis conseguido los certificados y demás, vamos a necesitar, pues en el caso del coral blanco, necesitaremos el diamante resplandeciente. ¿Cómo hacemos el diamante resplandeciente? Siempre es machacando. Tendremos que obtener el diamante en bruto, que se obtiene picando cualquier cosa. Tú cuando vas a picar, en general, con un pico o cualquier tipo de, de filón... Puede, tienes la posibilidad de que te den diamantes en bruto, topacios en bruto, zafiros en bruto, lo que sea. 
tú ese, ese lo que sea en bruto lo coges y lo machacas en la elaboración y te da el siguiente tier que sería el diamante, en el caso del diamante en bruto. Y si queremos el resplandeciente simplemente hemos de machacar de nuevo los diamantes y nos dará el diamante resplandeciente. Aquí necesitamos machacar novel para que funcione esta receta. Una vez tenemos el diamante resplandeciente necesitamos el coral blanco. ¿Cómo se hace el coral blanco? Con pieza de coral y con diamante. El diamante ya sabéis cómo hacerlo, machacáis diamante en bruto y obtenéis el diamante. Y la pieza de coral se consigue con la hoz cortando cualquier anémona, cuando buceas, cualquier cosa que puedas cortar. Aunque yo os recomiendo que simplemente lo compréis en el mercado central. Siempre hay muchas piezas de coral y también las podéis obtener yendo a Abel. Aquí, por ejemplo, ahora hay bastantes menos, pero siempre suelen haber. Cuando vais a Abel, que es un boss de mundo que sale los domingos, os da también piezas de coral, que está justo aquí, este boss. O simplemente os doy alternativas para que tengáis más opciones para conseguir los materiales. Entonces, veis dónde se saca. Y así haríamos el coral blanco. Metéis esto en fundir, el diamante y la pieza de coral, y obtendréis el coral blanco. Y el coral blanco, pues ya, en fundir también, cogéis el coral blanco... Cogéis también el diamante resplandeciente y lo fundís. Que aquí necesitáis fundir Nobel también. Y os pone aquí lo que tenéis que hacer para conseguir la habilidad esta de fundir. Y ya estaría, ya tenemos el coral blanco. Simplemente ahora ya pillamos el titanio fundido y lo fundimos todo para hacer el lingote de coral. Se aplica lo mismo a todo. El zafiro resplandeciente se elabora igual, machacando el zafiro en bruto hasta obtener el resplandeciente. Y el coral azul, lo mismo. El zafiro y la pieza de coral. Todo funciona igual. Y todos los corales que elaboramos de esta forma te sirven para hacer el lingote de coral de jade. ¿De dónde vamos a sacar el titanio? Nos vamos a Valencia otra vez. Y en esta ocasión, aquí arriba... En este nodo tenemos la mena de titanio. También aquí al lado está la de vanadio, por si os interesa para futuras recetas que queráis hacer. Pero de aquí es donde yo saco el titanio. Y ya estaría, así es como se hace el lingote de jade de coral. Ahora vamos con el tejido de lino mejorado. Esta receta vamos a necesitar algún nodo y también hacer alquimia. Os comento, por aquí tenemos el lino que lo vamos a sacar de nodo, ahora os explicaré dónde están los nodos, pero lo más importante del lino, abrimos y le damos a fundir. Fundimos el lino, una vez tenemos fundido el lino, machacamos el hilo de lino. Y por último, machacamos el tejido de lino y el polvo brillante, para obtener como resultado el tejido de lino mejorado, siendo el material que necesitamos para hacer la fragata. Ahora bien, el lino no tiene mayor misterio, o sea, os voy a comentar dónde están dos nodos. Tenemos un nodo aquí. Al lado de Heidel, otro nodo aquí en la plantación de Moretti, hilo de lino, también te da directamente. Y simplemente pues eso, el, el tejido de lino lo haríamos así como os he comentado. Y después necesitaremos el polvo brillante. ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues por desgracia el polvo brillante no se puede crear directamente. Tendremos que hacer alquimia para poder tener la posibilidad de que a medida que vayamos haciendo... Uh, cualquier receta de alquimia puede ser que nos la dé en nuestro inventario. Entonces, ahora veréis. Hay un montonazo de recetas. Bueno, de hecho no es que haya un montonazo. Es que te pone una burrada de recetas aquí. De las cuales te puede soltar, lo dicho, el, el polvo brillante. Yo os recomiendo esta, la 24. El catalizador líquido es muy fácil de hacer. La sangre de lobo está baratísima en el mercado y también es fácil de obtener. Con una jeringa tenemos que ir a un spot de lobos. El polvo de tinieblas también es fácil, es de nodo. Y la hoja de espíritu la, la vamos a conseguir cortando árboles. Me parece de las recetas más fáciles que hay para poder ir sacando polvo brillante. Entonces, 
el polvo de las tinieblas lo vamos a sacar de estos dos nodos. Al lado de Belia, cost, gruta costera, aquí tenemos mena de hierro y polvo de tinieblas. Y a la izquierda, acantilado costero. Mena de hierro, polvo de tinieblas. Los lobos con una jeringa los tenemos aquí. Simplemente matamos al lobo y con la jeringa le sacamos la sangre y ya está. Están en esta zona, Granja Toscani, pues justo por aquí, ¿vale? Simplemente, de ahí es de donde lo, lo podemos sacar. Las hojas las sacamos de, de esto. La, las sacamos de cortar árboles y el catalizador líquido simplemente necesitamos hierba del amanecer y hierba silvestre. También agua potabilizada. El agua potabilizada simplemente es recoger agua en, en un río. Te vas, por ejemplo, a Flaviano, en Heidel, y con las botellas aquí en el inventario le haces clic derecho y te vas agachando para ir recogiendo el agua. Y ya está, no, no tiene mayor misterio. Por cierto, pequeño paréntesis que sepáis que también podéis comprar el agua potabilizada directamente en Bazar Grano Arena... En, venís aquí a bazar y buscáis el NPC Guaida. Guaida os vende el agua potabilizada directamente, por si lo queréis más fácil todavía. En cuanto a la hierba silvestre y la hierba del amanecer, necesitaremos una hoz para recoger las hierbas o lo que sea. La hierba del amanecer la podemos sacar justo de aquí, de este nodo. Deli hasta aquí. Pues justo más abajo, Bosque de Balenos, aquí tenemos un nodo de hierba del amanecer. Si tenéis cultivos, de los cultivos también los trabajadores os van dejando como residuo, allá donde estén hospedados esos trabajadores, la hierba esta, el hierbajo. Entonces, así es como me sacaría yo todos los ingredientes, a no ser... Pues que quieras comprártelos del mercado central. Y ya estaría. Así es como vamos a obtener el tejido de lino mejorado. Ya está aquí el vídeo de hoy, gente. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Si tenéis cualquier duda, ponedmelo en los comentarios y en la medida de lo posible, pues intentaré resolver todas las dudas. Ya os digo que por mi parte voy a intentar editar este vídeo lo mejor posible, añadiendo notas y cositas para que quede todo lo más claramente posible. Y si no es suficiente, pues oye, lo siento mucho, preguntadme en los comentarios y si puedo, pues os resolveré todas las dudas. Así como dato, una vez creéis la fragata, desde vuestro inventario lo tenéis que registrar como cualquier montura. Os vais al maestre, muelle y aquí os saldría registrar embarcación. Le dais, le ponéis nombre y poquito más. Simplemente eso es lo que os quería comentar, sí, para cerrar el vídeo. Así que nada, lo dicho, es una receta bastante avanzada y los nuevos no creo que la podáis hacer, pero aún así por lo menos ya estáis informados de cómo hacerlo y demás. Así que lo dicho, espero que os haya servido y nos vemos pronto con más. ¡Chao!